கிறிஸ்துவின் நாள் என்கிறதான தலைப்பில் பரிசுத்த ஆவியாவுடைய உதவியோடு தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் These days with the help of the Holy Ghost we are meditating the word of God under the title the day of Christ Philippians 1st chapter 11th verse we read Let's read Philippians chapter 1 verse 10 in English நீங்கள் கிறிஸ்துவின் ஆளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடர்லற்றவர்களுமா இருக்கவும் வேண்டுதல் செய்கிறேன் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடரல் அற்றவர்களுமா இருக்கும்படி வேண்டுதல் செய்கிறேன் என்பது கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையை காண்பிக்கிறது The day of Christ shows the secret coming of our Lord Jesus Christ. கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரகசிய வருகை ஒரு நியாய தீர்ப்பாக காணப்படுகிறது The secret coming of our Lord Jesus Christ will be a judgment. ஒரு கூட்ட விசுவாசிகள் அல்லது விஷயம் பண்ணப்பட்ட தேவ ஜனங்கள் நியாய விசாரிக்கப்பட்டு அல்லது நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஒரு கூட்ட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஜனங்கள் நியாய விசாரிக்கப்பட்டு அல்லது நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு கைவிடப்படுகிறார்கள் a group of an anointed people of god will be judged on the day and will be taken up whereas another group of the children of god who are anointed will be judged and will be left behind christuvin naal abhishekam anapatta ella kristavargalukkum adu oru sandoshamana naalai irad the day of christ will not be a day of gladness to all the anointed children of god oru kootathaarukku adu migunda dukkathukku eduvana paridavikka kudidana ஒரு நாளாக காணப்படும் For to another group of the anointed people of God it will be a day of great sorrow and a pitiable day. ஏனென்றால் இயேசுவின் ரகசிய வருகையில் அல்லது கிறிஸ்துவின் நாளில் அவர்கள் கைவிடப்பட்டு போகிறபடி நாள் அந்த நாள் அவர்களுக்கு பரிதவிக்க கூடிய நாளாக மாறி இருக்கும். For on the day of Christ that is during the secret coming of Jesus Christ they will be left behind therefore it will be a day where they will be pitied. அப்படியானால் கிறிஸ்துவின் நாளில் யார் எடுத்து கொள்ளப்பட முடியும்? If that be the case who then shall be caught up on the day of Christ? இங்கே அப்போஸ்தலன் ரெண்டு விதமான சுபாவங்களை குறித்து குறிப்பிடுகிறார். Here apostle specifies two natures. முதலாவதாக நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கு என்று துப்புரவானவர்களாய் இருக்க வேண்டும். First we have to be sincere for the day of Christ. துப்புரவு என்கிறதான வார்த்தை மூல பாஷையாகிய கிரேக்க பாஷையில் இலிகிரினேஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The Greek translation for the word sincere is ilikrines. இலிகிரினேஸ் என்கிறதான கிரேக்க வார்த்தைக்கு கிரேக்க வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் நான்கு முக்கியமான அர்த்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் the greek biblical scholars have given four important meanings for the term ilikrines முதல் அர்த்தமாக judged by sunlight அதாவது சூரிய ஒளியால் அல்லது சூரிய கதிரால் நியாய விசாரிக்கப்படுவது அல்லது நியாயம் தீர்க்கப்படுவது the first meaning is judged by sunlight that is being judged by the sunlight or by the sun rays இரண்டாவது அர்த்தம் துப்புரவு என்ற வார்த்தைக்கு கிரேக்க பாஷையில் கொடுத்த இரண்டாவது அர்த்தம் அதாவது கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையின் போது அவருடைய ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறவர்கள் இயேசுவனுடைய அதே தெய்வீக குணாசிலத்தை பெற்றிருக்கிறார்களா உண்மையாகவே இயேசுவின் மாதிரி அவருடைய வாழ்க்கையில் அதே சாயல் அதே ரூபம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாயிருக்கிறதா என்று சோதித்து பார்த்து எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் அடிக்கடி சொல்வது போல இப்போது நமக்கு ஒரு எஸ் எஸ் எல் சி சர்டிபிகேட் நாம் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்ல என்ன இருக்கிறதோ அதே காரியம் தான் ஜெராக்ஸ் காப்பில இருக்கிறது For example when we take the Xerox copy of our SSLC certificate we get all the details in the Xerox which is found in the original. இயேசு கிறிஸ்து オリジナルல இருக்கிறார் அவருடைய ரகசிய வரியில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறவர்கள் 
அவருடைய ஜெராக்ஸ் ஆய் மாறி இருக்க வேண்டும் Lord Jesus Christ is the original and those who are to be caught up in the secret coming should become his Xerox. 1 John 3 verse 2 and 3. Now we can see that we are going to be able to get the God of God. We are not going to be able to get the God of God. We are not going to be able to get the God of God. We are not going to be able to get the God of God. We are not going to be able to get the God of God. We are not going to be able to get the God of God. இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான் for we shall see him as he is and every man that hath the soap in him purifieth himself even as he is pure ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரை தரிசிப்பதினால் But when he shall appear we shall see him as he is avar eppadi irukkararo adhu pole naam avarai darshikka vendum avarku oppaay maara vendum we have to see him as he is and we should become like him adutha vasanathile solugirar avar mel ipdi patta nambike veithirukkiravan evano and in the next verse he says and every man that had this hope in him avar suttham ullavara irukkiradhu pole thannai suthi eithukollugiran purify it himself even as he is pure agave devunudaiya pillaigalaiya namakku oru nambikai uruvaaga vendiyathu avasiyama irukirathu therefore we children of god should develop a hope and nambikai enna what is that hope naan inda ulagathile eppadi jeevithalum yesu irakkam ullavar yesu anbullavar avade varugiyin bodhu en eduthukolluvar engra nambikai namakku irukka koodathu we should never have the hope saying jesus is merciful jesus is loving so i can lead a life as it pleases me but anyhow jesus will take me when he comes yes irakkam ullavar than it is true that jesus is merciful yes anbullavar than he is loving yes mannikiravar than jesus forgives yes suthi irikiravar than jesus sanctifies yes thaangukiravar than jesus bears us anal ava ellam indha kiruvin kaalathil but all those things will be found only during the dispensation of grace anal avade ragasiya varugin bodu avaridathile mannippo karunayyo irakkamo thaangugira anubavam irukkadu andha naalile கிறிஸ்துவின் நியாயாசனம் வெளிப்படும் அது ஒரு நியாய தீர்ப்பு நாளாய் காணப்படும் ड्यूरिंग द सीक्रेट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी कैन नॉट सी हिम एज अ कंपैशनेट गॉड एज अ लविंग गॉड एज अ गॉड हु बेयर्स अस वी कैन सी ओनली द जजमेंट सीट देयर கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ग्लोरी बी टू गॉड्स होली नेम ஆகவே தான் 2 கொரிந்தியர் 5 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்திலே தட் இஸ் வை இன் செகண்ட் கொரிந்தியர் சாப்டர் 5 வெர்ஸ் 10 சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இட் இஸ் ரிட்டன் we must all appear before the judgment seat of christ that every one may receive the things done in his body ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் we must appear before the judgment seat of christ for we must all appear before the judgment seat of christ is that everyone may receive the things done in his body according to that he had done whether it be good or bad the kristuvi nyayasanam engra vaarthai greek bhashayil bema endru eludapatirukirathu the greek translation for the term judgment seat of christ is bema adai silar bema endru ucharikkarargal certain people call it as bema also adarku sila mukkiyamaana arthangal kodukapatirukirathu certain important meanings have been given even for that term judgment seat endru or artham a meaning is judgment seat tribunal endru or artham kodukapatirukirathu another meaning has been given as tribunal adutha foot breath endru or artham kodukapatirukirathu and the third meaning has been given as foot breath pradhanamaaga avargal kuripiduvathu foot breath the most important meaning is foot breath adavudhu kathraaya yesu christundiya kaaladi எப்படி இருக்கிறதோ அதே போன்று அவருடைய காலடி சுவடுகளை யார் பின்பற்றினார்களோ அவர்கள்தான் அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும் in short we can say those who have followed the footprints of lord jesus christ alone can be taken up in his secret coming ஆகவே தான் பேதுரோ அப்போஸ்தலன் இதை குறித்து சொல்லும்போது that is why apostle peter says ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் 21 ஆம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லுகிறார் He says so in 1 Peter chapter 2 verse 21. இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார். 
for even here and to why he called because Christ also suffered for us leaving us an example that he should follow his steps footprint அதாவது அவருடைய அடி அவருடைய காலடி அந்த காலடியை அல்லது அவருடைய அடி சுவடுகளை பின்பற்றி ஜீவித்த ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கூட்டம் மாத்திரமே அவருடைய ரகசிய அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் that is uh, only the anointed group of people who have exactly followed his footsteps alone will be caught up in a secret coming adai thaan inge peter kurupidugirar that is what apostle peter says neengal thammudi adichuvargalai thodandu varumbadi ungalku maadhiriyai pinvaithu ponar he left you an example that you should follow his footsteps appo avade adichuvadu thaan maadhiriyai irukkirathu his footstep is the sample for us avar kadandu sendra indha ulagathil avar kadandu sendra அதே பாதைதான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு மாதிரியாய் அவர் வைத்துவிட்டு போயிருக்கிறார் Jesus Christ has kept his example that is the same steps or the same way is taken for the people of God who are going to be raptured in a secret coming ஆகவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே கிறிஸ்துவின் நாள் என்பது அல்லது இயேசுவின் ரகசிய வருகை என்பது ஒரு பெரும் கூட்டத்தாருக்கு துக்க நாளாக காணப்படும் So dearly beloved the secret coming of Lord Jesus Christ or the day of Christ will be a day of great sorrow for a great multitude of people. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. இரண்டாவது அர்த்தமாக tested as genuine என்று பார்க்கிறோம். மூன்றாவது அர்த்தம் pure என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The second meaning we saw was tested as genuine. Now we are passing on to the third meaning that is pure. அதாவது சுத்தம் அல்லது பரிசுத்தம் என்று அதற்கு மொழி பெயர்த்திருக்கிறார்கள். they have given it as pure or clean avar eppadi suttham aayirukkararo as he is pure adu pole nam suttham aay vendum we also have to purify ourselves adhai than 1 yohann 3 am adhigaram 3 am vasanathile vaasikka ketta that is what we read in first john chapter 3 verse 3 avar suttham ullavar aayirukkaradhu pole even as he is pure avade varigile eduthukollapadugiravanum suttham ullavan aay தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டு மாற வேண்டும் those who are going to be caught up in a secret coming has to purify themselves and become pure நான்காவதாக அந்த துப்புரவு என்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க வேத ஆராய்ச்சல் கொடுத்த அர்த்தம் உண்மை என்பதாகும் the fourth meaning given for sincere by the greek biblical scholars is true or sincere கிறிஸ்து எப்படி உண்மையுள்ளவராய் இருக்கறாரோ அதுபோல அவருடைய ரகசிய வரிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் those who are going to be caught up in the secret coming of christ should be faithful as christ was also faithful christu unmayullavarai kaanapattar endru hebrews 3rd chapter 6th verse 6 we read that christ was faithful christu avarude veetirkku merpattavarana kumaranaga unmayullavarai irukkar avar eppadi unmayullavarai irukkararo as he is faithful adu pole naam unmayullavarai maara vendum Similarly we should also become faithful. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தை மீண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. அவர் உண்மையிலவராய் இருக்கிறது போல நாம் உண்மையிலவராய் மாற வேண்டும். We have to become faithful even as he is faithful. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17 ஆம் அதிகாரம் 14 ஆம் வசனத்தில் அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இயேசுவின் ரகசிய வரையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு மூன்று முக்கியமான சுபாவங்கள் அங்கே காணப்படுகிறது. In Revelation chapter 17 verse 14 we see that those who are going to be caught up in the secret coming of Jesus will have three important natures. இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாய் இருக்கிறபடியால் அவர்களை ஜெயிப்பார் அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள் என்றார். We shall make war with the lamb and the lamb shall overcome them for he is lord of lords and king of kings and they that are with him are called and chosen and faithful Inge Yesuvin ragasiya varugil eduthukollapatta jayangonda parisuthu vaangalai kurithu dhaan eludapatirukkarathu Here it is written about the victorious saints who will be caught up in the secret coming of Jesus Armagadon yuthathil andi kristuvodum avundiya senaigalodum yuttham pannum mudiyaga கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தவான்களை அழைத்துக் கொண்டு இந்த பூமிக்கு இறங்கி வருவார் in the battle of armageddon lord jesus christ will come with the saints who have been taken in the secret coming of lord jesus christ to fight against anti christ and his army அப்ப வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தவான்களை குறித்து தான் இங்கே வாசிக்கிறோம் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் 
therefore about the saints of God who are raptured in the secret coming of Lord Jesus Christ we are reading here as they are called and chosen and faithful ஆகவே துப்புரவு என்கிறதான வார்த்தைக்கு கிரேக்க பாஷையில் நான்கு அர்த்தங்கள் therefore the greek translation first since here has four important meanings முதலாவது அர்த்தம் சூரிய ஒளியால் அல்லது சூரிய கதிரால் நியாய விசாரிக்கப்படுவது the first meaning is judged by the sunlight or judged by the sun rays அவர் அர்த்தம் என்ன what does it mean பிதாவாகிய தேவன் சூரியன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் god the father is called the sun 84வது சங்கீதம் 11வது வசனத்திலே இதை நாம் பார்க்கிறோம் we read that in psalm 84 verse 11 இயேசு கிறிஸ்துவும் சூரியன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் lord jesus christ also was called as a sun அப்ப பிதாவுடைய அதே சுபாவம் நமக்குள்ள உருவாக்கப்பட வேண்டும் therefore the same nature of father should be formed in us அதை தான் மத்தே 5 ஆம் அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியில் இயேசு சொல்கிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிறவங்க பிதா பூரண சர்குணரா இருக்கிறது போல நீங்கள் என்ன செய்யணும் பூரண சர்குணராய் மாறணும் that is why in the gospel according to st matthew chapter 5 verse 48 it is written be therefore perfect even as your father which is in heaven is perfect irandavadaga yesu suryanai irukkar second lord jesus christ is the sun yesu unde divya subhavangal namakkulle uruvaakapada vendo the divine natures of jesus christ should be formed in us kathariya parisutha naamathukku veyundagattum glory be to god's holy name irandavadaga tested as genuine The second meaning is tested as genuine. அதாவது கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துண்டிய அதே அனுபவங்கள் அவருடைய தலை எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோல நம்முடைய தலை மாற வேண்டும். That is the same experiences of Lord Jesus Christ should be found in us that is our head should become as the head of Lord Jesus Christ. அவருடைய கண்கள் எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோல நம்முடைய கண்கள் மாற வேண்டும். Our eyes should change like the eyes of Lord Jesus Christ. அவருடைய கண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோல நம்முடைய கண்ணங்கள் மாற வேண்டும் our cheeks also should become similar to the cheeks of lord jesus christ நாம் கடந்த நாட்களிலே கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய தலை எப்படி இருக்கிறது அவருடைய கண்கள் எப்படி இருக்கிறது அவருடைய கண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் தியானித்தோம் in the past weeks we meditated how the head of lord jesus christ was and next we meditated how the eyes of jesus were and finally we meditated about the cheeks of jesus unnada paattu 5th adhigaram 11th vasanathil avudaiya thalai eppadi irukirathu endru paarkrom in song of solomon chapter 5 verse 11 we see how he said was 12th vasanathil avudaiya kangal eppadi irukirathu endru paarkrom in verse 12 we saw how his eyes are பதிமூன்றாம் வசனத்தில் அவருடைய கண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் இந்த பாஸ்ட் வீக் வி மெடிடேட்டட் அபவுட் ஹிஸ் சீக்ஸ் फ्रॉम வெர்ஸ் 13 வாசிப்போம் பதிமூன்றாம் வசனம் வெர்ஸ் 13 அவர் கண்ணங்கள் வந்தவர்க்கு பாத்திகளை போலவும் வாசனை உள்ள புஷ்பங்களை போலவும் இருக்கிறது அவர் உதடுகள் லீலி புஷ்பங்களை போன்றது வாசனை உள்ள வெள்ளை போலம் அதிலிருந்து வடிகிறது his cheeks are as a bed of spices as sweet flowers his lips like lilies dropping sweet smelling myrrh இன்றைய தினத்தில் அவருடைய உதடுகளை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் Today we are going to meditate about his lips. அவர் உதடுகள் லீலி புஷ்பங்களை போன்றது. His lips were like lilies. வாசனை உள்ள வெள்ளை போலம் அதிலிருந்து வடிகிறது. Dropping sweet smelling myrrh. பொதுவாக லீலி புஷ்பமானது பள்ளத்தாக்குகளின் பகுதியில் தான் அதிகமாக வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது. Generally lilies are found in bundles in the valleys. உன்னத பாட்டு இரண்டாம் அதிகாரம் 1 வசனம். Song of Solomon chapter 2 verse 1. நான் சாரோனின் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்குகளின் லீலி புஷ்பமுமாய் இருக்கிறேன். I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. ஓ பள்ளத்தாக்குகளில் தான் இந்த லீலி புஷ்பமானது அதிகமாக வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது. So lilies are found in abundance in the valleys. அப்படியானால் இதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? What is the spiritual significance of this? பள்ளத்தாக்குகள் தாழ்மையான அனுபவத்தை காட்டுகிறது. Valleys show a lowly experience. அப்ப நம்முடைய உதடுகள் தாழ்மையான நிலவரத்திலே காணப்பட வேண்டும். So our lips also should be found in that lowly experience. மறுபக்கத்தில் லீலி புஷ்பம் என்று சொல்லும்போது அது ஒருவித செடியை வந்து முள்ளினால் குத்தும் போதோ அல்லது கசக்கி பிழியும் போதோ இந்த வெள்ளை போலம் அதிலிருந்து வருகிறது நெக்ஸ்ட் when we say of a lily if it is pierced by a thorn or if it is squeezed mur is dropping out of it அப்ப மற்றவர்களால் குத்தப்படும்போது மற்றவர்களால் காயப்படுத்தப்படும்போது மற்றவர்களால் கசக்கி பிழியப்படும்போது நாம் வாசனை உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் therefore when we are pricked by others when we are squeezed by others we should show a fragrance மறுபக்கத்துல அந்த லிலி புஷ்பம் அந்த வெள்ளை போலத்தினுடைய தன்மையானது 
அது கசப்பானதா இருக்காது நாது சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் மேர் இஸ் இட் இஸ் பிட்டர் கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ग्लोरी बी टू गॉड्स होली नेम கத்தராய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உதிரிகள் லீலி புஷ்பத்தை போன்று காணப்பட்ட சில சம்பவங்களை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் ஐ லைக் டு பிளேஸ் बिफोर யூ सर्टेन இன்ஸ்டன்சஸ் வேர் தி லிப்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் वी फाउंड லைக் லிலிஸ் லூக்கா 23 ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் போது when we read in the gospel according to luke chapter 23 ரோம போர்ச்சவர்கள் மூலமாக கத்தராய இயேசு கிறிஸ்து குத்தப்பட்டார் காயப்படுத்தப்பட்டார் கசக்கி பிளியப்பட்டார் Lord Jesus Christ rose spread was wounded and squeezed by the Roman soldiers அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர் யாரால் காயப்படுத்தப்பட்டாரோ யாரால் சவுக்கினால் அடிக்கப்பட்டாரோ அது யார் அவருடைய தலையிலே முள்ளில் கிரீடத்தை சூட்டினார்களோ அவருடைய மொத்த சரீரம் யாரால் வாதிக்கப்பட்டதோ அவர்களுக்காக பிதாவை நோக்கி அவருடைய உதடுகள் வேண்டிக் கொண்டது at the same time for the people who wounded him for the people who squeezed him for the people who scorched him and for the people who placed a crown of thorns upon his head and persecuted him he was praying and the father you by his lips luka 23 am adhigaram 31 34 luke chapter 23 verses 31 and 34 பச்சை மரத்துக்கு இவைகளை செய்தால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன செய்ய மாட்டார்கள் என்றார் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் For if they do these things in a green tree what shall be done in a dry and then said Jesus father forgive them for they know not what they do கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இயேசு என்ன சொல்கிறார் பிதாவே தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று இவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள் Jesus said father they know not what they do இவர்களுக்கு மன்னியும் forgive them எப்படி அந்த லீலி புஷ்பத்தை முள்ளினால் குத்தும் போது அல்லது கிழிக்கும் போது அல்லது கசக்கி பிளியும் போது ஒரு வெள்ளை போலம் வாசனை உள்ள வெள்ளை போலம் வருகிறதோ as mur or a fragrant mur comes out of a lily when it is pierced or torn or squeezed லீலி புஷ்பமானது முள்ளுகளினால் காயப்படுத்தப்படுவது போல as a lily is being wounded by a thorn lily pushpathukku rendu anubavam two experiences of lily ondru adu pallathaakkalile adhigamaai kaanapadugirathu one it is found in abundance in the valleys and the pallathaakkalil mathile endha edathil and the lily pushpam kaanapadugirathu endru nam dhyanippomaanal if we meditate the place exactly where the lily is found in the valley adhigamaana mullugalukku naduvile dhaan adu kaanapaduma it is found mostly among the thorns agave thaan thanne manavaattiye kurithu manavalan sollumbodu that is why when the bridegroom was describing about the bride mullugalukkulle lily pushpam eppadi irukirado kumarathiyalukkulle enakku priyamaanavalum appadiye irukkaral as a lily among the thorns my beloved is among the daughters vasipo unnada paattu rendu rendu song of solomon 2 2 mullugalukkulle lily pushpam eppadi irukirado appadiye kumarathigalukkulle enakku priyamaanavalum irukkaral as a lily among the thorns so is my love among the daughters mullugalukkulle lily pushpam eppadi irukirado kumarathigalukkulle enakku priyamaanavalum appadiye irukkaral as a lily among thorns so is my love among the daughters sutrilum purkal kaanapadugirathu naduvil endha menmayana lily pushpam kaanapadugirathu ஒரு காற்று அடிக்கிறது என்று வைங்கள் அது எந்த திசையில் அடித்தாலும் இது எந்த பக்கம் சாய்ந்தால் என்ன செய்யும் முள்ளு இதை குத்தும் இப்படி சஞ்சாலம் குத்தும் இப்படி சஞ்சாலம் குத்தும் இப்படி சஞ்சாலம் குத்தும் இப்படி சஞ்சாலம் குத்தும் the lily is compassed by thorns round about when there is even a gentle breeze the lily will naturally bend on the direction of the breeze and it will be pricked by thorns on that side ஆகவே தான் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து தான் கடந்து போன பாதையை குறித்து மாத்திரம் அந்த இடத்திலே பேசாமல் தன்னை பின்பற்றி வருகிறவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் பச்சை மரமாகிய எனக்கே இந்த பாடானால் பட்ட மரமாகிய உங்களுக்கு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் உங்களுக்கு இத காட்டு அதிகமான பாடுகள் உண்டு தட் இஸ் வை லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டி நாட் சே ஒன்லி அபவுட் ஹிம்செல்ஃப் பட் ஹி ஆல்சோ டோல்ட் டு தி பீப்பிள் ஹூ வர் ஃபாலோயிங் ஹிம் சேயிங் ஃபார் இஃப் தே டு தீஸ் திங்ஸ் இன் a green tree what shall be done in the dry that is you will have to experience more problems than me அப்ப கத்தராய இயேசு கிறிஸ்து அந்த லீலி புஷ்பம் முள்ளுகளால் குத்தி காயப்படுத்தப்படும் போது ஒரு வாசனை கொடுப்பது போல இயேசுவும் தன்னை காயப்படுத்தின ரோம போர்ச்சவர்கள் தன்னை சிலுவிலே அறைந்த ரோம போர்ச்சவர்கள் தன்னை முகத்திலே காரி துப்பினவர்கள் இவர்களுக்காக பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்று திருக்கக்கூடியவராய் காணப்பட்டார் 
as the lily which was being heard by the thorns was giving out a fragrant smell similarly lord jesus christ also when he was persecuted by the roman soldiers and spat upon he also prayed to the father saying father forgive them for they know not what they do arumiyana devunde pillaye dear child of god indrike kathara yesu christunde adhe udadugal indrike namakku unda irukkiradha today do we have the same lips as lord jesus christ had oru vela indrike anda udadugal namakku illamal irukkalam for example today we may not be having that lips nammai avamana padithinavargal the people who despised us nammai nindithavargal the people who reproached us nammai doosithavargal the people who spoke against us nammai mugathile kaari thuppinavargal the people who spat upon our face namakku virodhamagave pesikondirukkiravargal and those were continuously talking against us ஆண்டவரே இவர்களை மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று இவர்கள் அறியாது இருக்கிறார்கள் என்று அப்படிப்பட்ட உதடுகள் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளக்கூடிய உதடுகள் இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிறதா today do we have the list by which we are praying for the people who were speaking against us saying father forgive them for they know not what they do indraikku oru vela andha udarugal namakku illamal irundhalo today if we do not have such lips andha udarugalai nam petru kollum mudiyaga deva samugathile nam andaranga vendudal seiya vendum we have to secretly pray in the presence of god so that we may receive such lips kathariya parishuddha naamathukku undagattum glory be to god's holy name tested as genuine endral enna what do we mean by saying tested as genuine kristuve naalile avarudeya udarugalai pole eduthukollapadugira oru devunudeya pillaiyudeya udarugal maatrapattirukkiradha endru paarkapadum it will be tested and proved if the lips of the child of god who is to be raptured in the secret coming of lord jesus christ has been changed as the lips of jesus yenendral aadi manidhanai devan thammudaiya saayalaga thamadu roopathin padiye undaakinar for god had created the first man in his own image and likeness manidhan vilundu pona bodu devan kodutha yelu vidamana aashirvadangal ilandhan adhula irandu mukkiyamana aashirvadangal devanudaiya saayal devanudaiya roopam when man fell he lost all the seven blessings that god had given him and after of that the two important is his form and his likeness adam moolamaga and the vilundu pona manidhan moolamaga ilandu pona deva saayalum deva roopamum indraki inda bhoomila uyirod irukkumbode ungalukkullum enakkullum uruvaakapada vendum the fallen man adam he has lost all the seven blessings out of that is the likeness of god in the form of god but today you and i should develop that likeness and form of god avai than 2 corinthians 3 rd adhyayathin kadaisi bodhiyil navasikkumbodu aaviya irukkira kartharale andha saayalaga thane magimin mel magimai adaindu maruruva padugirom endru solugirar that is why in second corinthians chapter 3 the last verse it is written by the lord of spirit of glory we are changed from glory to glory avarudeya saayalaga nam maruvapada vendum we have to be changed to his likeness avare pola nam maara vendum we have to change like him christuvin naal test panni paakumbodhu avarudeya adhe avayangal namakku unda irukka vendum when we are tested on the day of christ each member of a body should be exactly like the members of the body of jesus yesu undi adhe udadugal namakkulla unda irukka vendum we should have the same lips as jesus had namai thunva padithinavargal those who have troubled us namude peyarai kaduthavargal those who slandered on him nammel avandamana paliya sumathinavargal those who leveled false allegations against us namudi aavikiriya vaalkaiyikku mullagave kaanapattukondirukkiravargal those who are always a thorn in our spiritual life vidave thaangal seiyiradhu innadendru ivargal ariyaadhu irukkrargal father they know not what they do ivargal seivadhu ivargalukku manniyo father forgive them for their errors idhan yesu nudiya udadugal these are the lips of jesus these are lily pushpathi pondra avude udadugal these are the lips of jesus which were like lilies appo and the udadugalil irundha vaadinda vaasane ulla and the vellai polam edu and what was the myrrh which was dropping from his lips adhu dhaan avar mattorullukaga mannikka mudiyai vendikondathu that was the prayer that jesus did to forgive others vaasanai endru solluvathu saatchi in jeevithai kaattukirathu when we say of fragrance well it is a life of testimony yesu undiya jeevam oru saatchiya irukirathu the prayer of jesus also was a testimony over kristavanukkum eppadi jeevikka vendum satrukal adathil eppadi irukka vendum endrathukku yesu undiya jeevam udadugalilirundhu velippatta andha jeevam oru saatchiya irukirathu the prayer of jesus through his lips is a testimony as to how each christian should live kathariya parishuddha naamathukku undagattam glory be to god's holy name ni irandavadaga yesu avudey udadugal lili pushpathi pondru kaanapattadukku aadharamaga mattoru veda pagudhi another reference from the scripture to show that the lips of jesus christ were like lilies 
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name மத்தேயு 26 ஆம் அதிகாரம் 38 39 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது when we read matthew chapter 26 verses 38 and 39 அப்பொழுது அவர் என் ஆத்மா மரணத்துக்கு எதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் இங்கே தங்கி என்னோட கூட விழித்திருங்கள் என்று சொல்லி சற்று அப்புறம் போய் முகம் குப்புற விழுந்து என் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும் ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்று ஜபம் பண்ணினார் Then Sathi answered them, My soul is exceeding sorrowful. Even unto death, tarry ye here and wash with me. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. In Atma, Maranathu Kedu Vana Dukkha Kundu Rukkudu. My soul is exceeding sorrowful even unto death. That is the experience of Mer. That is the experience of Mer. That is the experience of Mer. What were the words that proceeded from his mouth? Pidavaye inda paathra ennai vittu neenga koodumaanal Father if it be possible let this cup pass away from me. Appo inda paathram kasappana oru paathramaai kaanapadugirathu. That cup was bitter. Velai polathin nanmai enna adu kasappulladhu. The nature of mer is bitterness. Andha paathrathil vaanam enna adu oru kasappana oru anubhavamaai irukirathu. And to take from that cup was bitter experience. Marupakkathile ude udarugal jevikirathu andavare aayilum ennudaiya sithathin padi alla உம்முடைய சித்தத்தின் படியே ஆக கடவுது on the other hand his lips were praying saying nevertheless not as i will but as thou wilt கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆகவே கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உதடுகள் லீலி புஷ்பத்தை போன்று காணப்பட்டது therefore the lips of lord jesus christ were as the lily வாசனை உள்ள வெள்ளை போலம் அதிலிருந்து வடிந்தது and the sweet smelling smell was dropping from it மறுபக்கத்தில் இந்த உதடுகள் வாசனை உள்ள வெள்ளை போல வடிந்தது என்று சொன்ன அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தைகள் கிருமையுள்ள வார்த்தைகளாய் காணப்பட்டது நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் லூக் சாப்டர் போர் வேர்ஸ் டுவெண்டி டூ எல்லாரும் அவருக்கு நர்சாட்சி கொடுத்து அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட கிருமையுள்ள வார்த்தைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு போதும் and all bare him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth kirmayulla vaarthigal gracious words avade vaayilendu porappatta vaarthigal kirmayulla vaarthigalaga kaanapattathu all the words that proceeded out of the mouth of a god were gracious words kathariya parusutha naamathukku mai undagattum glory be to god's holy name idhu dhaan kathara yesu christ undiya udadugal lili pushpathi pole kaanapatta anubavam This is the experience of how the lips of Lord Jesus Christ were as a lilies. அப்ப நம்முடைய உதடுகளும் அந்த இடத்துக்கு வர வேண்டும். And therefore our lips also should come to that place. பழையர் பாட்டு காலத்திலே காணப்பட்ட சில தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய உதடுகளை குறித்து நான் உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருகிறேன். I want to bring to your attention about the lips of certain saints of God who lived during the Old Testament period. 45வது சங்கீதம் 2வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது When we read Psalm 45 verse 2 Ella manubutrarilum neer maha saundaryam ullavar ummudaiya udadugalil arul poligirathu aagayal devan ummai endrendraikum aashirvadikkirar The Lord fairer than the children of men grace is poured into thy lips Idu kathraagi Yesu Christu kurithu deerga dasanama eludapattadana vaarthigala irukirathu These are the prophetical verses about Lord Jesus Christ ummudaiya udadugalil arul poligirathu Grace is poured into thy lips இதுதான் லீலி புஷ்பத்தின் அனுபவம் வாசனை உள்ள லீலி புஷ்பம் திஸ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆஃப் லீலி அல்லது லீலி புஷ்பத்தில் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய வாசனை உள்ளதான வெள்ளை போல ஆர் தி ஸ்மெல்லிங் மர் தட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி லீலி கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேல் உண்டாகட்டும் ग्लोரி பீ டு காட்ஸ் ஹோலி நேம் பழைய பாட்டு காலத்திலே காணப்பட்ட சில தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய உதடுகளை நாம் இப்போ தியானிப்போம் நவ லெட் us meditate about the lips of certain saints of god who lived during the old testament period ஒன்னு சாமுவேல் ஒன்னாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே அன்னாளுடைய உதடுகளை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் In 1 Samuel chapter 1 verse 13 we see of the lips of Hannah அன்னாள் தன் இருதயத்திலே பேசினால் அவளுடைய உதடுகள் மட்டும் அசைந்தது அவள் சத்தமோ கேட்கப்படவில்லை Now Hannah she spake in her heart only her lips moved but her voice was not heard அன்னாளுடைய உதடுகள் அசைந்தது The lips of Hannah moved அப்ப அன்னாளுடைய பிரச்சனை என்ன What was the problem of Anna? அவ தேவ சமூகத்தில் எப்படிப்பட்ட நிலவரத்தோடு காணப்பட்டாள். In what condition was she in the presence of God? முதலாவது 
அவள் ஒரு மலடியாய் இருந்தால் first of all she was a barren woman தேவ சமூகத்திலே அவள் ஒரு மலடியாய் காணப்பட்டால் in the presence of god she was a barren woman அவள் மலடியாய் இருந்த காரணத்தினால் அவளுடைய சக்கலத்தி அவளை அவமானப்படுத்த கூடியவளாய் பரியாசம் பண்ண கூடியவளாய் காணப்பட்டால் just because she was a barren woman her adversary was always mocking her and teasing her அப்ப இவளுடைய உதடுகள் தேவ சமூகத்தில் எதற்காக அசைந்தது and for why did her lips move in the presence of god udadugal asaindathu enbadu edhai kaatugirathu what does it mean when we say the lips moved aval or andaranga vendudal seidhal she was praying in secret or andaranga jeevam maninal she was praying in secret kristava vaalkiyin jeyame veliyarangamaana jeevathil alla andaranga jeevathil adangi irukirathu the success of a christian life lies in the secret prayer and in not a showy outward prayer indiki nammudaiya jeevithai nam nidhanithu paarpo today let us examine our lives ipo nammudaiya aavikuriya vaalkai aarambithu ethane varudangal aagi vittathu how many years have rolled after we began our spiritual life sila thangaludaiya vaalkai aarambithu 25 varudangal aagi vittathu for certain people they are 25 years in this faith sila thangaludaiya aavikuriya vaalkai aarambithu 50 varudangal aagi vittathu and it is 50 years for certain people after they have begun their spiritual life. சில தங்களுடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கை ஆரம்பித்து 40 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகி விட்டது and for certain others it's 40 years of spiritual life அப்ப இந்த 50 வருட 40 வருட 25 வருட ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு நீங்கள் மலடியா இருக்கிறீர்களா அல்லது ஒரு ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளை ஒரு ஜெய ஜீவியம் உங்களுக்குள்ள உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதா in this 40 or 50 or 25 years of a spiritual life are you a barren woman or are you having a victorious man child being formed in you இந்த 25 வருட ஆவிக்கிற வாழ்க்கையை குறித்து நாம் பேசும்போது when i say of this 25 years of spiritual life இப்ப என்னை குறித்து நான் சொல்ல வேண்டுமானால் if i want to say about myself ஒரு வருடம் விசுவாசியா இருந்தேன் i was a believer for one year கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்கள் ஊழியம் and nearly 20 years in this ministry அப்ப மொத்தம் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆரம்பித்து எனக்கு 21 ವರ್ಷங்கள் ஆகிறது and so totally i am in my spiritual life for 21 years ஆனா இந்த 21 வருடங்களையும் பல பிரயாசங்கள் பல ஜெபங்கள் பல உபவாசங்கள் எத்தனையோ பிரயாசங்கள் காணப்பட்டது in this 21 years of my spiritual life there have been more labor efforts prayers fastings and so on ஆனா ரிசல்ட் என்னன்னு கேட்டால் but the net result is bujiyama irukad mutta irukad is just a zero nam dhyanikkiradha vasanathai nee paarka ponal annale kurithu nam paarpadhu pole paarka ponal naan oru maladi a irukiren when we want to meditate or compare ourselves with the life of anna i can just say i am a barren woman kaaranam enna what is the reason idhu varailum enudaiya thanipatta jeevithile oru aan pillaikaga aladhu oru jaya jeevithukkaga aladhu poornathukkaga andaranga vendudal அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற பிதா பார்க்கத்தக்கதாக இருதயத்தின் ஆழத்தில் அந்தரங்கத்தில் ஒரு மெய்யான வேண்டுதல் செய்கிற அனுபவம் உண்டாகவில்லை for till today i did not have a secret prayer life with my father who sees from the secret for a perfection in my life or for a victorious man child to be formed in me nan marudiyum solugiren i'm repeating once again annaludey udarugal deva samugathile asaindathu the lips of hana moved in the presence of god avaludey udarugalil irundhu vaasari ulla vellai pola madindathu and sweet smelling myrrh dropped from her lips and the vellai pola thin thanmai kasappa irupadhu pole அவருடைய இருதமே எல்லாம் கசப்பான அனுபவம் காணப்பட்டது தேவ சமூகத்தில் சொல்கிறார் ஆண்டவரே நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே as the mer sweet smelling mer is bitter similarly the heart of anna also was bitter and she was expressing this in the presence of god yes ya dirkadasana puthagam 26th adhigaram 16th vasana mudal the prophetical book of isaiah chapter 26 verse 16 onwards kartave nerukathil ummai theedinargal ummudaiya dandanai avargal mel irukkil andaranga vendudal seidargal kartave perugaanam samibithirukkil vedanai pattu than ambaayathil koopidugira garbavadiyai pola umakku பாக இருக்கிறோம் நாங்கள் கர்ப்பமாய் இருந்து வேதனைப்பட்டு காற்றை பெற்றவர்களை போல் இருக்கிறோம் தேசத்தில் ஒரு ரட்சிப்பையும் செய்ய மாட்டாதிருக்கிறோம் பூச்சகரத்து குடிகள் விழுகிறதும் இல்லை Lord in trouble have they visited thee they poured out a prayer when thy chastening was upon them like as a woman with child that draweth near the time of her delivery is in pain and crieth out in her pangs so have we been in thy sight o lord we have been with child we have been in pain we have as it were brought forth when we have not wrought any deliverance in the earth inge or andaranga vendudal seigira or anubavathai kurithu nam paarkrom here we see of an experience of a secret prayer life avargal yen andaranga vendudal seiyavendo why should they pray in secret avargal solugirargal naangal garbha 
கர்ப்பவதியாயிருந்தோ வேதனைப்பட்டோ ஆனால் ரிசல்ட் என்னவென்று சொன்னால் காற்றை பெற்றோம் they say we have been with child we have been in pain we have as it were brought forth wind adha indra aarambathile sonnadhu pola 20 varada aavikiriya vaalkayil 30 varada aavikiriya vaalkayil idhu varai viswasathin poorana unda irukkiradha anbin poorana unda irukkiradha illa parusuthathin poorana unda irukkiradha illa devasuthathin poorana unda irukkiradha that is what in the beginning itself has asked you in this 20 years of spiritual life what have you received have you received perfection in faith or perfection in love or perfection in holiness or perfection in doing the will of god naan ovvoru poornathiyum oru aan pillaikku oppaga solugiren i'm telling e comparing each perfection to a man child naan adaiya vendiya ovvoru deiviya gunasalathiyum oru aan pillaikku naan oppidugiren i'm comparing the every divine nature that we have to attain to a man child ava garbavadiya irundhom vedanai pattom விசுவாசத்தின் பூரணம் என்கிற ஆண் பிள்ளையை இந்த இருபது வருட இருபத்தோரு வருட ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் பெற்றெடுத்திருக்கிறோமா we have been with child we have been in pain but have we brought forth a perfection in our man child that is in faith in this 21 years of a spiritual life illa na avishayam anna pattu 40 varudangal aagi uttathu indha sathiyil na 40 varuda viswasigala irukre viswasiya irukre i am uh, anointed some 40 years ago therefore i am a believer in this church for 40 years you say garbavadiya irundirgal vedanai pattirgal unmai dhan anal devasuthathin poornam engira andha pillaiyai petrathirgala it is true that you were with child and you had been in pain but have you brought about the child that is doing the will of god illa parusuthathin poornam engiradana pillaiyai petrathirgala or you have you got forth a child that is perfection in holiness indha 40 varada aavikuriya vaalkaiya kadandu vandu result enna nu paathal kaatrai petravargalai pol irukrom the net result after the 40 years of spiritual life is we have brought forth to wind appo evlavo jevikrom எவ்வளவோ எத்தனையோ நாட்கள் உபவாசம் எடுக்கிறோம் எத்தனையோ காரியங்கள்ல ஜெயத்துக்காக தவிக்கிறோம் ஆனா இதுவரை ஜெய ஜீவியம் என்கிற ஒரு ஆண் பிள்ளை சகல ஜாதிகளையும் இருப்பு கோளால் ஆளுகை செய்கிற அந்த ஜெய ஜீவியம் என்கிற ஒரு ஆண் பிள்ளை நமக்குள் உருவாகவில்லை we pray much we fast much and we yearn also and struggle much but till now we haven't brought forth the victorious man child which shall rule all the nations with a rod of iron அதற்கு ரெண்டு காரணங்கள் two me reasons for that ஒன்று தேவனுடைய தண்டனை நம்மேல் காணப்படுகிறது first the retribution of god is found upon us இரண்டாவது தேவ அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற பிதா பார்க்கத்தக்கதாக நம்முடைய அந்தரங்கத்தில் ஒரு அந்தரங்கமான வேண்டுதல் உண்டாகவில்லை second in our secret life we never had a secret prayer towards god who sees from secret naan solugira satyathai ungalal velangikolla mudigiratha are you able to understand the truth told by me ஒன்று ஏன் நாம் இன்னும் ஒரு ஜெய ஜீவியத்தை அல்லது ஒரு பரிசுத்தத்தின் பூரணத்தை விசுவாசத்தின் பூரணத்தை தேவ சுத்தத்தின் பூரணத்தை தேவ அன்பின் பூரணத்தை இதுவரை நாம் ஏன் எட்டவில்லை அடையவில்லை Why haven't yet we received that victorious life that is perfection in love perfection in doing the will of God perfection in faith and perfection in holiness 40 வருட ஆவிக்கிற வாழ்க்கை வாழ்ந்து இருக்கிறோம் We have lived a spiritual life for 40 years 30 வருட ஆவிக்கிற வாழ்க்கை வாழ்ந்து இருக்கிறோம் We have lived a spiritual life for 30 years ஏதாயில ஒரு ஆண் பிள்ளை ஏதாயில ஒரு பூரணம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டா இருக்கிறதா Have we attained at a perfection in at least one aspect அதுக்கு காரணம் என்ன What is the reason மலடியாய் காணப்படுகிறோ We are bare in women தேவனுடைய தண்டனை அவர்கள் மேல் இருக்கையில் When the punishment of God is upon them இப்ப தேவனுடைய தண்டனை தான் மலட்டு தன்மை The punishment of God is the barrenness நம்முடைய மலட்டு தன்மையை தேவன் நீக்கினால் தான் நமக்குள்ள இந்த பூரணம் ஜெய ஜீவியம் என்கிறதான ஆண் பிள்ளை உருவாகும் Only when the barrenness is removed from us there will be perfection or the victorious man child being formed in us நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் I'm repeating once again மலட்டு தன்மை என்பது தேவன் நமக்கு கொடுத்ததான ஒரு தண்டனை barrenness is the divine retribution அதற்கு சில உதாரணங்களை நான் சொல்கிறேன் I'll give you certain examples for that இப்ப ராகேல் யாக்கோபை பார்த்து கேட்கிறாள் Rachel asked unto Jacob பிள்ளை கொடும் இல்லாவிட்டால் சாகிறேன் Give me a child or else I die ஆதியாகமம் 30 ஆம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களிலே அதை நாம் படிக்கிறோம் We read that in Genesis chapter 30 the first two verses ராகேல் ஒரு மலடியா இருந்தாள் Rachel was barren மறுபக்கத்துல அவ ஒரு பெரிய ரூபவதி On the other hand she was very pretty. அவள் இடத்துல விசேஷம் எத்தனையோ காணப்பட்டது. There were many special qualities found in her. ஆனா அதே வேளையில 
அவள் ஒரு மலடியா இருந்தாள் at the same time she was barren ராகேலுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்ட அந்த மலட்டு தன்மையானது தேவன் அவளுக்கு கொடுத்த தண்டனையா இருக்கிறது the barrenness that was found in rachel was a the punishment given by god இப்ப பாருங்க ராகேல் தன்னுடைய கணவனை பார்த்து கேட்கிறாள் பிள்ளை கொடும் இல்லாவிட்டால் சாகரே Rachel asked her to her husband give me children or else i die. அதற்கு யாக்கோப் சொல்கிற பதிலை கவனித்து பாருங்கள். And listen to the answer given by Jacob. தேவன் அல்லவோ உன் கர்ப்பத்தை அடைத்து இருக்கிறார். நான் தேவனா? Am I in God's stead who hath withheld from thee the fruit of the womb? ஆதியாகமும் 30 ஆம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள். Genesis chapter 30 the first two verses. ராகேல் தான் யாக்கோபுக்கு பிள்ளைகளை பெறாததை கண்டு தன் சகோதரியின் மேல் பொறாமை கொண்டு யாக்கோபை நோக்கி எனக்கு பிள்ளை கொடும் இல்லாவிட்டால் நான் சாகிறேன் என்றால் அப்பொழுது யாக்கோபு ராகேலின் மேல் கோபம் கொண்டு தேவனல்லவோ உன் கர்ப்பத்தை அடைத்திருக்கிறார் நான் தேவனா என்றார் And when Rachel saw that she bare Jacob no children Rachel envied her sister and said unto Jacob give me children or else I die and Jacob sang her was kindled against Rachel and he said am I in God's stead who hath withheld from thee the fruit of the womb Inge Rachel vandu Jacob vivaham anni konja naatkal jeevikira sila varshangal Rachel and Jacob were married for a few years Appa avanoda jeevichu பிள்ளைகள் பெறாததை கண்டபோது and she had lived with him and after she found that she bear him no children பிள்ளை கொடும் இல்லாவிட்டால் சாகிறேன் என்று சொல்கிறார் she told unto him give me children or else i die இப்ப நாம் யாரோடு ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறோம் now with whom are we living நீங்க சகோதரிகளா இருந்தாலும் சகோதரர்களா இருந்தாலும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அத்தனை பேருமே கிறிஸ்துவுக்கு மனைவியா இருக்கிறோம் be it sisters or brothers everyone who has been anointed or the wife of christ அந்த பூமியில நீங்க ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் even though you are male or female in this earth yarella avisayam anna padrukringalo all those who are anointed avanga ellarume kristuvukku manaviya irukringa avisayam anna patta unakku enakku kristu purushana irukkar everybody are the wife of christ and christ is the husband for you and me who are anointed ipo ennudaiya vaalkai eduthukondal 21 varsham christian gara purushanukku na manaviya irukren if you consider my life i am the wife of christ the husband for 21 years 21 வருஷம் அவரோட நான் வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் and i am leading a life with him for 21 years ஆனா இந்த 21 வருஷ வாழ்க்கையில எனக்கு என்ன இல்ல பிள்ளைகள் இல்ல but this 21 years of my life with christ i am barren without children ரெண்டு கொரிந்தியர் 11 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனத்துல கிறிஸ்து நமக்கு புருஷன் என்றும் நாம் அவருக்கு மனைவி என்றும் பார்க்கிறோம் In 2 Corinthians chapter 11 verse 2 we see that Christ is our husband and we are his wife நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் For I have exposed you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ உலக பிரகாரமாக ஒரு கண்ணிகை ஒரு மனவாட்டி தான் மனைவியாய் மாறுவாள் According to this world a virgin or a bride will become a wife An aavikuriya vaalkaiyila oru manavi than manavaattiyai maarukiral But in the spiritual realm the wife will turn a bride Agave than velippadum vishesham 19th adhyayam nenikira anga vaasikirom aattukutti aanudaiya kalyana vandathu manavi thanne aayathamaninal endru solla ketten That is why in the book of Revelation chapter 19 it is written the marriage of the lamb came and the wife had made herself ready. Revelation 19:7. நாம் சந்தோஷப்பட்டு களிகூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவும் ஆட்டுக்குட்டியான அவருடைய கல்யாணம் வந்தது அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். Let us be glad and rejoice and give honor to him for the marriage of the lamb has come and his wife hath made herself ready. அப்ப யாரெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கீங்களோ அது ஒரு சின்ன பையன் இந்த பையன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு சின்ன பொண்ணு அது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு வயசான பாட்டி அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் இல்ல வயசான ஒரு தாத்தா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் அவங்க யாரு கிறிஸ்துவுக்கு மனைவி therefore all those who are anointed for example it may be a small urchin or a young lass or a old grandma or a girl or grandpa all of them become the wife of christ illa illa na purusen na vandu ulagathil aana irukuren 
நான் எப்படி இயேசுக்கு மனைவியா மாற முடியும் அப்படி இல்ல நீ ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருந்தால் நீ ஆட்டுக்குட்டியானுடைய மனைவி இப்பொழுது அவருடைய மனைவியா இருக்கறாய் now you cannot say no i am a husband i am a male so i cannot become the wife of christ but those who are anointed become the wife of christ அப்ப இந்த மனைவி என்ன செய்ய வேண்டோ what should this wife do அவரோட குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தி 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 என்ன செய்யணும் பிள்ளை பெற்று எடுக்க வேண்டோ she has to lead a married life with him and beget children kathriya parishuddha naamathukku mai undagatta glory be to god's holy name appa adai thaan ninga raagel udaiya vaalgil enna paarkrom ah solunga what do we see in the life of rachel yakobod ava kuduma nadathi kuduma nadathi or kurikapatta kaalam kaathirundhu pillaigal peradathai kanda bodu aval yakobodathile solra pillai kodum illa vettal saagiren she led a barren life for jacob for a certain period of time and later when she found that she did not bear him any children she told unto him give me children or else i die ipo nam avishegam anna pattu christuvin manaviya maari 21 varada kaalam aayi vittathu now we have received the anointing and become the wife of christ for nearly 21 years ungalil silarukku 40 varada aayirukalam silarukku 60 varada aayirukalam certain people would have 40 years as experience or 60 years as experience na inda anubhavathil unda 60 varada aagi vittathu endradhil or meenmai illa there is no greatness in saying it's been 60 years since i came to this experience nee christian gira purushanodu kuduma nadathi avarodu jeevithu avarodu ilaindu vaalndu pillaigalai petru eduthirukkaraya have you led a life married life with christ the husband and live faithfully with him and have you begotten children for him parishuddham engra pillai unda irukkaradha has a child by name holiness formed in you devasuddham engra pillai unda irukkaradha have you got a child by the name will of god thalmai endra engra pillai unda irukkaradha have you got a child by name humility kathariya parishuddha naamathil unda agattam glory be to god holy name poi yakobi paarthile inda raagil ketta bodu yakobu solugiran naan devan alla தேவன் தான் உன்னுடைய கர்ப்பத்தை அடைத்து இருக்கிறார் when rachel asked jacob for a child jacob said i am not god it is god who has shut up thy womb நான் எதற்கு இந்த வசனத்தை விளக்கம் கொடுக்கிறேன் why am i explaining this verse yes i 26 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆம் வசனத்தில் நான் வாசித்தோம் அவர் தேவனுடைய தண்டனை தங்கள் மேல் இருக்கையில் அந்தரங்க வேண்டுதல் செய்தார்கள் for in isaiah chapter 26 verse 16 we see lord in trouble have they visited thee they poured out a prayer எந்த பூரணமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்டாகாமல் நாம் மலடியா இருப்பது தேவன் நமக்கு கொடுத்த தண்டனையா இருக்கிறது we are bearing without perfection in anything that is a punishment given by god to us கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் glory be to god's name அப்ப தேவன் என்ன செய்கிறார் ஒரு நபரை மலடியாய் மாற்றுகிறார் therefore it is god who makes a person barren இங்க யாக்கோபு சொல்கிறான் ராகேலை மலடியாய் மாற்றினது தேவன் here jacob says it is god who made rachel barren ragel pillegalai petru edukkamal irupadhukku kaaranam devanudaiya dannane aval mel kaanapattathu aval maladiya irukka kaaranam devan and for rachel not being begetting children and for the womb of rachel to be barren it is god it's god's punishment to her elithin vadiyaga oru nabarudaiya malattu thanmaikku devan dhaan சில இடங்களிலே காரணமாக இருந்தார் என்பதை நான் வசனத்தோடு நிரூபிக்க விரும்புகிறேன் மனைவியாகிய மீகால் தேவன் அவளுடைய கர்ப்பத்தை அடைத்திருந்தாள் என்றும் அவள் மறிக்கிற வரையிலும் மலடியா இருந்தாள் என்றும் வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் in the scripture we read that god had shut the womb of michael and she was barren until the day of her death தேவன் வந்து தாவித அதிகமாக நேசித்தாரு God had loved David much David is a very much God God had loved David very much அதை தான் அப்போஸ்தலர்கள் படிக்கிறோம் ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவிதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன் That is why in the acts of apostles we read that God said I have found David the son of Jesse a man after my own heart தாவித ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக அவருடைய மனைவியாக மீகால பிடிக்கணும் கட்டாயம் இல்ல God loved David very much but that was not a necessity for God to love his wife also who is called Michael. David is very proud of it. He is not able to get the same thing. David is not able to get the same thing. God liked David very much but at the same time Michael, the family member of David was not liked by the Lord. No matter what he is saying, he is not able to get the same thing. He is not able to get the same thing. not only that until the day of the death of michael david did not get any children through michael ningal vedathai padithu paathal meegalai maladiyai kathirdan vaithirundar 
when we see the scripture we can find that god had made michael barren vasippom 2 samuel 6 23 2 samuel 6 23 அதினால் சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாலுக்கு மரணமடையும் நாள் மட்டும் பிள்ளை இல்லாதிருந்தது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பரியாசம் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய தண்டனை மலட்டு தன்மை ஐ டெல் யூ த பனிஷ்மென்ட் ஆஃப் காட் இஸ் பேரனஸ் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து நீங்கள் எத்தனை வருடம் என்று ஒரு கால்குலேட்டர் எடுத்து கணக்கு போட்டு பாருங்க யூ டேக் a calculator and calculate the spiritual life of yours மறுபக்கத்துல 50 வருஷம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில 40 வருஷம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்க பெற்றெடுத்த தெய்வீக குணாசீலம் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் எத்தனை விசுவாசத்தின் பூரணம் அன்பின் பூரணம் பரிசுத்தத்தின் பூரணம் தேவசத்தத்தின் பூரணம் on the other hand in 40 years or 50 years of your, your spiritual life how many children have you begotten have you got perfection in faith perfection in love perfection in holiness and perfection in the will of god 40 varudam nam kristuvod or vaalkai vaalndu christian gra purushanod or vaalkai vaalndu alad 21 varudam christian gra or purushanod or vaalkai vaalndu innu avarudaiya subhavam namakku petradukka mudiyavilla 40 years i have lived with the lord or 21 years i have lived with the lord and led a married life yet i have not begotten even one nature of christ in me adarku kaaranam enna what is the reason for that naan maladiya irukiren i am barren yen naan maladiya irukiren endru nam aaraya venum we have to examine why we are barren adhu thaan devan nammel kodutha dandanai that is the punishment of god upon us inge meegalukku devan kodutha dandanai enna what was god's punishment to michael saagura varaikku maranam adai naal varaikku avalukku pillaye illa maladiyai setthal and she had no child until the day of her death she died as a barren woman idu devan avalukku kodutha dandanai irukirathu this is the punishment of god to her yen andha dandanai kattar meegalukku koduthar why did god give that punishment to michael david udanbedikka petti sumandu varumbodhu avan ellarudaiya kangalukku unbaga desathil or rajava irundhom nadu theruvula devane thudithu paadi nadanam manninan when the ark of the lord was brought david in front of everybody in the street he was dancing with all his might before the lord odane meegal avane paarthu purushane paarthu kedukral nee desathukku rajava irundhu ithana pengal kaanathakkadaga ithana pengaludaiya kangalukku unbaga ipdi or nadanam devadana ipdi or kali kurudal devadana endru solli avane kadindu kondu pariyasa manninal Michael rebuked her and mocked her saying how glorious was the king of Israel today who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants as one of the vain fellows Udane devunde dandane avalvel vandathu adanumuthumaga aandavar avude garbathai adaithar Immediately the punishment of God came upon her and thereby God shut the womb of Michael Indha satyam eluthin padiyana meegalukku maatram alla This truth is not only for the literal Michael Aavikuriya prakaramaga nam ovvoru varukku idu porundho it is suitable for every one of us in a spiritual way parasutha aavi aanavarai deva samagathile pariyasam annugra aavi udakkul kaanapadumanal devanudaiya thandanai unnai maladiyai maatrugirathu if you are mocking the holy ghost in the presence of god you will also have a punishment of god whereby you will become barren irandavadhaga second devan abimelekin veettarudaiya garbangalai adaithar endru adiyamathile padikirom in genesis we see that god shut the womb of the family of abimelek அது ஒரு தண்டனையா இருந்தது that was also a punishment தேவன் ஏன் அபிமேலேக்கே இந்த வீட்டாரையும் அந்த வீட்ல வேலை பார்க்கிற வேலக்காரிகளுடைய கர்ப்பத்தை அடைதாராம் and god had shut the wound of the family of abimelech not only that the fam womb of the family of his servants too தவறு செய்தது அபிமேலேக்கு abimelech had done a mistake அப்ப ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் what should have god done then abimelechin manaiyudaiya garbathai maathra adaithirukka venum and he should have shut the womb of the wife of abimelech alone abimelechin manaiyudaiya maathra maladi aavithirukka venum and he should have kept the wife of abimelech alone barren ana nama paakrom andha veetla aranmanila vela vaatha velakkarigalude garbathai devan adaithara but we see that god had shut the womb of the maid servants who worked in the palace of abimelech idu edhai velipaduthukirathu what does this show devanudaiya dandanai yaar mel irukkaro devanudaiya dandanaiyukku paathra vaangal அது பரியாசம் பண்ணுகிறவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களோடு நீ ஐக்கிய வைத்திருந்தால் அவர்கள் வீடுகளிலே காணப்பட்டிருந்தால் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஒரு மலட்டுத்தன்மை காணப்படும் 
if you have association or if you are acquainted with the people of God who have invited divine retribution, you also will be barren in your life. And if you have a fellowship with the people who have backslidden in the doctrine, those who are bending or twisting the doctrines, if you have association with them, God is making you barren and is shutting your womb. Genesis chapter 20 verse 17 and 18. Abraham Adiya Maniviya Kiya Sara Ani Nimitam Karthar Abimele Kudiya Vita Ani Garpangale Ilam Adaitiran Da Padiyal Abraham Devani Noki Vendi Kondan Apur Da Devan Abimele Kiyum Avan Maniviya Kiyum Avan Vele Kari Kiyum Gunama Ki Pillai Perum Badi Anugraham Pani Na Pillai Perum Badi Anugraham Pani Na And God made them to bear children. So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech and his wife and his maid servants, and they bare children, for the Lord had fast closed up all the wounds of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Abimelech had rebuked Sarah. Abimelech may be a great man and a king of a nation also. Maybe what Sarah did was a mistake. And what Abraham did also might be a mistake. But Abimelech did not have the authority to accuse or correct him. But when Abimelech Lake reproved her, Sarah When he rebuked or reproved Sarah, and the we read that for that one reason, God had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, including his maid servants. So when Abraham prayed, God changed away the barrenness and made them to bear children. From this, what do we understand? Barrenness is a punishment that God gives us. Glory be to God's holy name. On the other hand, removing the barrenness and making us bigger children, that is getting the divine natures of God, is the work of God. Psalm 113 verse 9. He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise the Lord. He maketh the barren woman to keep house. And to be a joyful mother of children. Praise the Lord. Dear child of God. Therefore barrenness is a punishment given by God. At the same time, making a barren woman to keep house and giving the divine natures in her is the grace of God. I'll tell you the truth. Literally, it is God who gives children to a husband and wife. So today, if everyone married should have children, that means everybody in the world should have children, but we see many people are without children. That is one experience. Second, spiritually, it is God who gives him children. But for the Christ husband, by the anointing we have become his wife and leading a life with him for many years. Even though we anointed people or the wife of Christ for many years, else we are barren and without children. 
still we do not have his natures formed in us kaaranam enna what is the reason naam maladi enbadhai deva samuhathil ottukolla vendo we have to accept in the presence of god that we are bearer and the maladi thanmai katta nam mel kodutha dandanai enbadhai naam velangikolla vendo we have to understand that bearness is the punishment that god has given to us enna enna kaaranangalukkaga katta maladiyai maatrar endru naam vedathile paarthom we saw the reasons as to why god kept certain people barren meegala yen andavar maladiyai maatinar why did god keep michael barren ragela yen andavar maladiyai maatinar why did god keep rachel as a barren woman ragela maladiyai maatra kaaranam yakobu leyala paarkalum ragela adhigamaa snehithan leyalai arpamaa enina but the reason for god to shut the womb of rachel was because jacob loved rachel more than he loved leah and that is why god because leah was despised by rachel she was buried ragel yen maladiyai maatrapadal endru anga padikirom we see the reason why rachel was buried leyal arpama ennapattal endru kathar kandu god saw that leah was despised and the leyala vandu andavar garbandharikkumudiyai seidhar ragelo maladiya irundal and god had made leah to bear children but kept rachel as a barren woman indraikku nam nambi aavikira vaalkaila mattravargalai arpamaa ennugiromo eenamaa ennugiromo matta nattugiromo andraikku nam maladiya irukrom in a spiritual life when we despise others and look down upon others we become barren vasi pandu vasanatha aathi akamam 29 31 genesis chapter 29 verse 31 leyal arpamaa ennapattal endru karthar kandu aval karpam tharikkumbadi seidhar ragilo maladiya irundal and when the lord saw that leah was hated he opened her womb but rachel was barren appa rendu konathula sindhikalam we can meditate this in two angles ondru na mattravargalai arpama ennum bodu one when we despise others maladi thanmai undagirathu barrenness is formed innoru vidathile ellarai paarkala nam visheshamanavargalai on the other hand when we are somebody special than the others pa leyala paarkala ella vidathile ragel vishesham rachel was better in all aspects than leah ulaga prakaramaga according to this world adhu pola nammudaiya vaalkaiyila mattra ellarai paarkalum உலக பிரகாரமாக விசேஷமாய் மாற விரும்பும் போது அல்லது விசேஷமானவர்களாய் மாறும் போது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக ஒரு மலட்டு தன்மை உண்டாகிறது சிமிலர்லி இன் आवर லைஃப் ஆல்சோ அக்கார்டிங் டு திஸ் வேர்ல்ட் when we like to and when we become better or somebody special than the rest of the people there is barrenness in us அப்ப மீகாலுக்கு மலட்டு தன்மை உண்டாக காரணம் என்ன what was the reason for michael to be barren தேவ சமூகத்தில் நடனம் பண்ணின தாவீதை அவள் அற்பமாய் எண்ணினால் அவளை பரியாசம் பண்ணினாள் she despised david who danced in the presence of god and mocked him அவள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளையோ அவனுடைய வாழ்க்கையையோ அவனுடைய ஜீவியத்தையோ நீ பரியாசம் பண்ணுவாயானால் அந்த மலட்டு தன்மை தேவனுடைய தண்டனையாக என் மேலும் உன் மேலும் வருகிறது therefore if you mock the anointed child of god and tease them there is punishment of god on you and me மூன்றாவதாக third அபிமேலேக்கின் வீட்டாரருடைய கர்ப்பத்தை ஏன் தேவன் அடைத்தார் why did god shut the womb of the family of abimelech அப்ப சாராயே அவன் கண்டித்தான் he reproved sarah அபிமேலேக்கு வந்து சாராயே கண்டித்தான் அபிமேலேக் reproved sarah அது ஆபிரஹாமே கடிதம் கடிந்து கொண்டான் and also rebuked abraham அதனால ஆண்டவர் என்ன செய்தார் அவனுடைய அந்த வீட்டாருடைய கர்ப்பங்களை ஆண்டவர் அடைத்தார் before god closed அல்ல ரெண்டு காரியம் ஒன்று அபிமேலேக்குடைய மனைவியுடைய கர்ப்பத்தை அடைத்தார் அதனால two had the things happened thereby one he shut the womb of abimelech's wife devanudaiya dasanai devanudaiya bhaktanai inda abimelech kandithad nimittam avanudaiya manaviya kadindu kondad nimittam kathar abimelechinudaiya manaviyudaiya garbathai adaithar just because abimelech reproved and rebuked abraham the saint of god and his wife sarah god shut the womb of the wife of abimelech neengal inda ulagathil abimelech pole evlo periya sthanathil irundhalo அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைய ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக நீங்கள் பேசினால் அவர்களே போய் நீங்கள் கடிந்து கொள்ளவோ கண்டிக்கவோ போனால் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மலட்டு தன்மை உண்டாகும் even you similarly in your life also you may be in a great position and rank in this world but you if you like abimelech come to rebuke and reprove the saints of god that same barrenness will set in your lives also நான் மறுபடியும் இதை உயர்த்தி காண்பிக்க விரும்புகிறேன் i once again want to show you கத்தரிய பரிசுத்த நாமம் வேண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆபிரஹாமை கடிந்து கொண்டதுக்கும் ஆபிரஹாமுடைய மனைவிய கடிந்து கொண்டதுக்குமே கத்தர் அபிமேலேக்கின் மனைவியுடைய கர்ப்பத்தை அடைந்திருந்தால் had god closed the womb of the wife of abimelech just because he rebuked and reproved abraham and his wife sarah அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவ ஊழியர்களுடைய ஊழியத்தில் தலையிடவோ அவர்களை கண்டிக்கவோ அல்லது அவர்களுக்கு கடிந்து கொள்ளவோ நீங்கள் போனால் 
if you go to karipru or school or rebuke the anointed saints of god devan ungaludaiya and aavikkuriya vaalkil ungaludaiya garbathai adaikkirar malattu thanmai undagirathu god will close the womb in your spiritual life thereby making you barren kathariya parusuthu naam thum indagattum glory be to god's holy name adhu naangavu or kootathaaru maladiya irundargal the another fourth group also were barren avargal yaar who were they abimelekin veettil velai paartha velaikarigal the maid servants in the house of abimelek appo ivargaludaiya vaalkai yen devundaiya dandanai avargal mel vandathu why did the punishment of god come in their lives also sera kudada edathil aikki vaithirundargal for they had a very wrong association abimelek kudaiya veettila vela paatha ore kaaranathukkaga for the only reason that they were maid servants in the house of abimelek avargal mel vandha dandanai velaikarigal mel vandathu the punishment that came upon the house of abimelek set on the maid servants also idu edhai velipaduthukirathu what does this show upadesathai vittu pin vaangi pona avargal those who were backslidden from the doctrines upadesathai maatri pesugira avargal those who were turning or twisting the doctrines thangal vasathikku upadesathai valaithu kollugira avargal and those who were bending the doctrines for their convenience ipdi pattavargalodu neengal aikki vaithirundal ungalude aavikiya vaalkila malattu thanme undaa If you have an association with such people barrenness will set even in your spiritual lives. அப்ப இந்த மலடு தன்மை நீங்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? They for to remove this barrenness what should we do? கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. எந்த தேவ ஊழியருக்கு விரோதமாக நீங்கள் பேசினீங்களோ அல்லது அவங்கள கடிந்து கொண்டீங்களோ அல்லது அவங்க செஞ்சது சரியில்ல என்று ஆர்கியூ பண்ணீங்களோ அந்த குறிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர் உங்களுக்கு ஜெபிக்கும் போதுதான் அந்த மலடு தன்மை மாறும். and you might have accused or slandered or spoken against or directly come and reproach certain saints of god and that very same saint of god should pray for you only then your barrenness will be removed abraham vendikonda bodu when abraham prayed abimelekin veetarudiya and malattu thanmai maarinathu god healed abimelek's family kathariya parusutha naamathukku vem undagattu glory be to god so in sangeethil nam padikkum bodu when we read in psalm malattu thanmai maathram alla kathar kudukura dandanai not only is barrenness the punishment from god அந்த மலட்டு தன்மை நீக்கி எழுத்தின்படியாக பிள்ளையை கொடுப்பதும் சரி ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக தெய்வீக குணாசிலம் ஆகிய பிள்ளையை கொடுப்பதும் சரி கத்தர்தான் டு ரிமூவ் தி பேரனஸ் அண்ட் டு கிவ் லிட்டரல் चिल्ड्रन as well as spiritual children it is only by the lord இதை சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுந்தரம் கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் தி சாமி சேஸ் தி चिल्ड्रन ஆர் தி ஹெரிடேஜ் ஆஃப் தி லார்ட் அண்ட் தி ஃப்ரூட் ஆஃப் தி ஊம் இஸ் ஹிஸ் ரிவார்ட் 127 சங்கீதம் நாலாவது வசனம் சாம் 127 வெர்ஸ் 3 இன் இங்கிலீஷ் இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுந்தரம் கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் லோ चिल्ड्रन ஆர் தி ஹெரிடேஜ் ஆஃப் தி லார்ட் அண்ட் தி ஃப்ரூட் ஆஃப் தி ஊம் இஸ் ஹிஸ் ரிவார்ட் இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுந்தரம் Lo children are an heritage of the Lord. இது எழுத்தின்படியாக இந்த வசனம் பொருந்து ஆவிக்குரிய பிரகாரமா பொருந்து. This verse will suit both spiritually and literally. கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன். And the fruit of the womb is his reward. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக and spiritually நமக்குள்ள அந்த பிள்ளை ஜெயங்கொண்ட ஆண் பிள்ளை உருவாக வேண்டுமானால் if a victorious man child is to be formed in us நம்முடைய மலட்டு தன்மையை கத்தர் தான் நீக்க வேண்டும். It is God who has to remove our barrenness. இப்ப இயேசுயா 26 16 படித்து பாருங்க. Now read Isaiah chapter 26 verse 16. அன்னாளுடைய உதடுகள் தேவ சமூகத்தில் அசைந்தது. The lips of Anna moved in the presence of God. அவளுடைய வாயிலிருந்து வாசனை உள்ள வெள்ளை போலம் வடிந்தது. And the sweet smelling mud dropped from her lips. அந்த உதடுகளிலிருந்து வாசனை உள்ள வெள்ளை போலம் வடிந்தது. And the sweet smelling mud dropped from her lips. அது என்ன உள்ளத்தின் ஆழத்து அந்தரங்கத்திலிருந்து அவர் கதறுகிறார். For she was crying out from the bottom of her heart. ஐயோ எனக்கு பிள்ளை இல்லையே. Oh I have no children. நீ எனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தா நான் உமக்கு கொடுப்பேன். If you give me a child I will give it back to you. ஐயோ நான் மலடியா இருக்கிறேனே. Oh I am barren. என் மலட்டு தன்மை நீ நீக்கினால் நீர் கொடுக்கிற பிள்ளையை நான் உமக்கு கொடுப்பேன். If you remove my barrenness I will give back the child to you that you have given to me. அவருடைய உதடுகள் அசைந்தது. Her lips moved. அதான் லீலி புஷ்பத்தை போல காணப்படுகிறது. That is what it was found like lilies. வாசனை உள்ள வெள்ளை போல வடிந்தது. A sweet smelling mud drop. இவருடைய ஜெபம் அந்தரங்க ஜெபம். A prayer in secret. அவருடைய ஜெபம் எப்படிப்பட்ட ஜெபம்? What kind of prayer was it? அந்தரங்கத்துல ஒரு தவிப்பு காணப்பட்டது. இருதயத்துல வசனத்தை படித்து பாருங்க இருதயத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கு. Here in this verse we can see how it was written about the heart. ஒன்னு சாமுவேல்ல வாசிங்க. In first Samuel 1:13. அன்னால் தன் இருதயத்திலே பேசினால் அவளுடைய உதடுகள் மாத்திரம் அசைந்தது அவள் சத்தமோ கேட்கப்படவில்லை. இருதயத்திலே பேசினால். She speak in her heart. ஐயோ எனக்கு பிள்ளை இல்லையே. 
Oh, I have no children. நான் மலடியா இருக்கிறேனே. I am barren. என் சக்களத்தினை அவமானப்படுத்துகிறாளே. My adversary is despising me. இன்னும் எவ்வளவு காலம் நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே? Oh Lord, how long should I continue without a child? நீர் எனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தால் அவனை நான் உமக்கே கொடுப்பேன். If you give me a child, I will give it back to you. அது அர்த்தம் என்ன? What does it mean? நான் மலடியா இருக்கிறேன். I am barren. எனக்கு உள்ள பரிசுத்தம் இல்ல. I don't have that holiness. நீர் எனக்கு ஒரு பரிசுத்தத்தை கொடுத்தால். If you give me holiness, அந்த பரிசுத்தத்தை நான் உமக்கே கொடுப்பேன் உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்கே கொடுப்பேன் ஐ will give that holiness for your glory எனக்குள்ள ஜெயம் இல்ல ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் விக்டரி எனக்கு நீர் ஜெயத்தை கொடுத்தால் இஃப் யூ கிவ் மீ விக்டரி அந்த ஜெயத்தை நான் உமக்கே கொடுப்பேன் ஐ will return back that victory to you கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தில் உண்டாகட்டும் glory will be to God's holy name அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு வெளியரங்கமான ஜெபம் இருக்குது there is an outward showy prayer in our lives ஆனா தேவன் பார்ப்பது என்ன but what does the lord see அந்தரங்கத்துல நாம் எப்படி வேண்டுதல் செய்கிறோம் how we pray in secret மத்தேயு 6 6ல ரெண்டு இடத்துல ஆண்டவர் அந்தரங்கத்தை குறித்து பேசுகிறார் மத்தேயு 6 6 மத்தேயு chapter 6 verse 6 நீயோ ஜெபம் பண்ணும்போது உன் அறை வீட்டுக்குல் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணு அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணு and pray to the father which is in secret appozhudu andarangathil paarkira un pida inga gavaninga appozhudu andarangathil paarkira un pida and the father which seeth in secret neenga jevikkumbodhu naan jevikkumbodhu aandar vaaya paaka maatare when you and i pray god won't see your mouth neenga jevikkumbodhu naan jevikkumbodhu aandar kanna paaka maatare when you and i pray god won't see our eyes நீங்க ஜெபிக்கும் போது நான் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டார் முகத்தை பார்க்க மாட்டார் when you and i pray god won't look at our face நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபம் எப்படி இருக்குது இப்ப பரிசுத்த வேணும் ஆண்டவரே பரிசுத்த வேணும் ஆண்டவரே நான் வாயில கேக்குறேன் and how is our prayer for example i am opening out my mouth and saying oh lord i want my holiness andavare enakulla irukka peruma maaranum peruma maaranum nu vaayila kekkuren by my mouth i am asking oh lord change the pride from me andavare indha ulagatha na verukano ulagatha verukano vaayila solren from my mouth i am uttering saying lord i must hate this world nammudaiya udarilaiyum indha vaayila pesurame idu andar paakala what we speak with our mouth god doesn't look at andarangathila hrudayathin aalathile andha parisuddhathukkaga unakulla oru thavippu irukkirada and he is just seeing if we have a yearning from the bottom of our heart for that holiness hrudayathin aalathile pidave thangal seigirad innum endru ariyad irukkirargal ivargalukku manniyum endru solli un satturukala mannikka vendum ennala mannikka mudiyala aandavare ennala mattravangala mannikka mudiyala enakku mannikka udavi seiyunu vaayila kekkiradilla andarangathila adha vaanja irukkudha aandavar paakkarar not just opening out of my mouth and saying lord help me to forgive my enemies i am not able to forgive my enemies and so on but god sees the bottom of your heart for he wants to know if you are from the bottom of your heart saying father forgive them for they know not what they do matthew 6 6 marudi vasippo let's read once again matthew chapter 6 verse 6 neeyo jabam panum bodu un arai veetukul praveshithu un kadavai pooti andarangathil irukkira un pidavai nokki jabam pannu appozhudu andarangathil paarkira un pida veliyiranga my unakku palan alipar but thou when thou prayest enter into thy closet and when thou hast shut thy door pray to thy father which is in secret and thy father which seeth in secret shall reward thee openly 21 varada kaalam abhisheva mannapattu christian gara purusanodu inda vaalkaya inda vivaga bandhatha vaalndu kondirukkira enakku alladhu ungalukku sila varshangal vaalndu kondirukkira ungalukku enakku alladhu namakku yen innum pillai undagavillai For 21 years after getting anointed I have led a married life with my husband Christ until now for me and for you we haven't got children what is the reason pillai innum undagadhu kaaranam alladhu pooranam innum undagadhu kaaranam namakku nammela emmela unga mela devunudaiya thandanai irukkirathu the reason for a child not being formed in you and me and for a perfection not being formed in you and me is the punishment of god is upon us adu aavila nerayiravangaleyo theerkasam solrangale alladhu vera aavikudiya prarama kali urrangale paathu nama pariyasam pannadanalum undana malattu thanmaiya irukkalam it may be a barrenness because we have mocked the people who are getting filled in the spirit alladhu leyalai arpama ennadhu nimithamaga or is as leah was hated ala ulaga prakaramaga visheshamanavalai maarnadhu nimittamaga or we have become someone great according to this world agave than yesu solugirar manusarudaiya paarvayil menmaya enna padugirathu edhuvo adhu devanudaiya paarvayil aruvarpa irukirathu and that is why lord jesus christ said which things were found great in the sight of men were seen as an abominable thing in the sight of god yesu solugirar jesus said manusarudaiya paarvayil menmaya enna padugirathu edhuvo 
everything that was seen as something great in the sight of men ninga ulaga prarambham or periya padipu padichu periya sthanathukku or gold medal vaangni vechukinga manidhurudey paarulla adu menmiya irukum suppose according to this world you have studied well and got a gold medal you will be appreciated as a great person among men manidhurudey paarvaila menmiya enna padugirathu eduvo adu eduva irundhalum devanudey paarvayil aruvarpa irukirathu whatever may be found great according to men that is an abomination before god luka 16 15 லூக் சாப்டர் 16 வெர்ஸ் 15 அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாக காட்டுகிறீர்கள் தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் மனுஷருக்குள்ளே மேன்மையாக என்னப்படுகிறது தேவனுக்கு முன்பாக அருவருப்பா இருக்கிறது for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of god அப்ப அந்த அரங்கத்தை இருதயத்தை தேவன் பார்க்கிறார் therefore god sees the heart that is secret அதுதான் அந்த அரங்கம் that is a secret unde irudhayathil aalathil irukiradha andarangam those things which are in the bottom of your heart is a secret appa naam innum deiviya gunasilathai peramal aladhu poornathai adaiyamalukka kaaranam devan nammel kodutha or dandanai before the reason why we still have got a child or we still we haven't got the perfection is the punishment of god upon us adhu nammudaiya perumai nimithamaga maybe due to our pride nammudaiya pariyasa swabhavathai nimithamaga just because we mock at others atravula arpama endradhu nimithamaga because we despise others illa thagada edathil aikki vaithirupadhu nimithamaga or as we are having a wrong association kattudaiya parisuddha naamathu mundagattum glory be to god's holy name yes 26 16 marudiyum vaasinga let's once again read isaiah chapter 26 verse 16 kartave nerukathil ummai theedinaargal ummudaiya dandanai avargal mel irukkayil andaranga vendudal seidargal lord in trouble have they visited thee they poured out a prayer when thy chastening was upon them idu varai தேவசத்தின் பூரணம் எனக்குள் உருவாகவில்லையே என்று நீ இயங்குவாயானால் ஒன்றை விளங்கிக்கொள் தேவனுடைய தண்டனை நம்மேல் காணப்படுகிறது இஃப் யூ ஆர் ஸ்டில் யர்னிங் சிங் ஸ்டில் நவ் ஐ ஹேவன் got the perfection in the will of god understand this thing clearly that is the punishment of god is upon you நான் கர்ப்பவதியாய் இருந்தேன் பரிசுத்தத்துக்காக கர்ப்பவதியாய் இருந்தேன் பரிசுத்தத்துக்காக வேதனைப்பட்டேன் பரிசுத்தத்துக்காக வருத்தப்பட்டு அலறினேன் ஆனால் முடிவோ காற்றை பெற்றேன் பரிசுத்தம் கிடைக்கவில்லை I was with a child for holiness I was in pain for holiness and I cried in pants for holiness but at the end I brought forth the wind அப்படி காற்றை பெற்றெடுப்போமானால் பரிசுத்தம் என்கிற பிள்ளை நமக்குள்ளே உருவாகாமல் இருக்குமானால் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்வோம் தேவனுடைய தண்டனை நம்மேல் இருக்கிறது in this way if we have brought forth wind and we haven't brought a child called holiness we have to understand that the punishment of god is upon us தேவ அன்பு எனக்குள்ள இல்ல The love of God is not found in us. தேவ அன்பின் பூரணம் எனக்குள்ள இல்ல. The perfection in the love of God is not found in us. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன். I have been anointed. ஆனா அந்த அன்பின் பூரணம் எனக்குள்ள இல்ல. But the perfection is love is not found in me. தேவ அன்பின் பூரணம் எனக்குள்ள இன்னும் உருவாகல. The perfection in the love of God has not been formed in me. அப்ப கர்ப்பவதியா இருந்தேன். வேதனைப்பட்டேன். I was with child I was in pain. வருத்தப்பட்டு அலறினே. I cried out in pangs. தேவ அன்பின் பூரணத்தை பெற்றெடுப்பதற்கு பதிலாக காற்றை பெற்றெடுத்தேன். instead of begetting the perfection in the love of god i begat wind adarku kaaranam enna what is the reason devunudey dandanai nammil irukkirathu the punishment of god is upon us sila sambhavangalai naan solugiren romer 1 adhigaarathile vaasikkumbodhu in romans chapter 1 ange moonru mukkiyamaana vasanangalai naan ungalukku nenai potta varumugiren i want to remind three important verses to you mudhalavadhaga first devan avargalai asuthathirkku oppu kodutha devan oppu kodutha god gave them over to uncleanness asutham oru maladu thanmaya irukkirathu uncleanness is barrenness namukulla parusutham endra pillai nam petru edukka vendam we have to beget a child called holiness andha parusutham yaarude parusutham irukka vendam and whose holiness should that be yesu di adhe parusutham the very same holiness of jesus ஆனா இன்றைக்கு நமக்கு அசுத்தம் காணப்படுகிறது பட் டுடே वी हैव अनक्लीनेस इन अस காரணம் என்ன வாட் இஸ் தி ரீசன் அந்த அசுத்தம் அந்த நமக்குள்ள காணப்படுகிற அசுத்தம் தான் மலட்டு தன்மை தி अनक्लीनेस दैट இஸ் ஃபவுண்ட் இன் அஸ் இஸ் தி பேரன்னஸ் அதுதான் தேவன் நமக்கு கொடுத்த தண்டனை தட் இஸ் தி பனிஷ்மென்ட் ஆஃப் காட் டு அஸ் ரோமர் 1 ஆதியத்துல படிக்கிறோம் தேவன் அவர்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் in romans chapter 1 we read god gave them over to uncleanness seven or manidhane asuthathukku oppu koduthal yaar kaapatra mudiyum if god gives over a man to uncleanness then who could go to save him ennaiyum ungaliyum pisasu asuthathukku oppu kodutha devan kaapatruvar 
if satan hands us over you and me to uncleanness god will come to rescue us naame oru vela thunigarama virumbi ichithu poi asathathukulla vilunda devan kaapatruvar in case we presumptuously out of our own wish and lust we fall into uncleanness god will come to rescue us ana unnayo ennayo aandavar asathathukku oppu koduthal but in case god hands you and me to uncleanness devan asathathukku oppu koduthal if god hands us over to uncleanness யார் காப்பாற்ற முடியும் ஹூ கேன் ரெஸ்கியூ ஆஸ் இரண்டாவதாக அதே அதிகாரத்தில் ரோமர் ஒன்ன அதிகாரத்தில் தேவன் கேடான சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் God gave them over to reprobate mind. தேவன் ஒப்பு கொடுத்தார். God gave them over. அப்ப இது ஒரு மலட்டுத் தன்மை. This also is barrenness. இது ஒரு தண்டனை. This is a punishment. அடுத்து மூன்றாவதாக. Third. தேவன் இழிவான இச்சை ரோகங்களுக்கு தேவன் ஒப்பு கொடுத்தார். God gave them up unto vile affections. இந்த மூன்று வசனங்களை வாசிங்க. Let us read these three verses. ரோமர் 1 24. ரோமன்ஸ் 1 24. இது நிமித்தம் அவர்கள் தங்கள் இருதயத்தில் உள்ள இச்சைகளினாலே ஒருவரோடொருவர் தங்கள் சரீரங்களை அவமானப்படுத்தத்தக்கதாக தேவன் அவர்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் தேவன் அசுத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் God gave them to uncleanness. ஏ இந்த தண்டனை அவங்க மேல வந்தது தெரியுமா? Do you know why this punishment came upon them? இது ஒரு மலட்டு தன்மை. This is a barrenness. இது ஒரு தண்டனை. This is a punishment. பரிசுத்தம் என்கிற பிள்ளைய பெற்றெடுக்க முடியல. We are not able to beget a child called the holiness. அப்படி சேவை பண்ணப்பட்டிருக்கோம். We have been anointed. கிறிஸ்து என்கிற புருஷனுக்கு மனைவியா மாறி இருக்கோம். We have become the wife of Christ or husband. ஓ முப்பது வருடம் அவரோடு இருக்கோம். For 30 years we are living with him. ஆனா அசுத்தம். but uncleanness parasutha illa no holiness kaaranam enna what is the reason devan asuthathukku oppu koduthar devundiya dandana adu it is the punishment of god god gave them over to uncleanness appadi devundiya dandana namma mel varumbodhu namma enna seiyanum then such punishment of god comes upon us what should yes, we do yes ya 26 16 padi andaranga vendudal seiyanum according to isaiah 26 16 we have to pray in secret o andarangathu or thavippu undaganum there must be a yearning in your secret o andarangathu parasuthathukaga kadaranum in your privacy you should cry out for holiness va ye andar asuthathukku oppu koduthar why did god give them over to uncleanness 21 அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் தேவனை அறிந்தும் தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தவில்லை தேவன தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி சிருஷ்டிகரை தொழுது செய்வியாமல் சிருஷ்டியை தொழுது செய்வித்தார்கள் அதான் விஷயம் that is a matter தேவனுடைய சத்தியத்தை பொய்யாக மாற்றி விட்டார்கள் they change the truth of god into a lie சிருஷ்டிகரை தொழுது செய்வியாமல் சிருஷ்டியை and worship and serve the creature more than the creator பொருள் ஆஸ்தி வேலை பட்டம் பதவி ஸ்தானம் money fame position and uh, ranks and so on idukaga pa sevithu kondirukranga they are going and worshiping and serving that adanal aandrudaiya dandanai vandathu that is why the punishment of god came upon them ilivana ichchi rogangalukku devan oppu koduthar god gave them up unto vile affections மூன்றாவதாக 28 வசனம் verse 28 தேவனை அறியும் அறிவை பற்றி கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனது இல்லாத இருந்தபடியால் தகாதவைகளை செய்யும்படி தேவன் அவர்களை கேடான சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் தேவன் ஒப்பு கொடுத்தார் God gave them over கேடான சிந்தைக்கு to a reprobate mind இதற்காக why ஏன் இந்த தண்டனை வந்தது why did this punishment come ஏன் இந்த மலட்டு தன்மை வந்தது why did this barren a settle தேவனை அறியும் அறிவை பற்றி கொண்டிருக்க மனது இல்ல because they did not like to reach in god in their knowledge தேவன் அறியணும் 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 வாஞ்சையோட வந்து வேதபார கூட்டம் காத்திர கூட்டம் சுத்திரிப்பு கூட்டங்கள் கன்வென்ஷன் தேவன் அறியணும் 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 அறிந்த தேவனை பற்றி கொண்டிருக்கணும் அறிந்த அறிவை பற்றி கொண்டிருக்கணும் அப்படி இல்ல they did not want to get improved in the knowledge about god by going to bible study tearing meetings and sanctification meetings and conventions and so on satyatha gate or satyatha gate ninga manam thirumbi apdi upasathukala modala 10 manikku varandukittu irundhavanga varama irundhavanga 
இப்ப எட்டு ஐம்பதுக்கே வர்றீங்க Now after listening to the truth those who have listened to the truth now those who were not coming to the fasting meetings and some who were coming at 10 o'clock now have started to come at 8:50 itself adukapra oru maatra undagirathu there has been a change then and the pastor and the brother are mari poranga the pastor or the brother in charge is transferred adutha paatha ipo enna illa 8:50 ku varradhu aala kaana next now 8:50 no people has come there adukapra ipo bible study ku aala kaana nobody has come for the bible studies kaaranam enna what is the reason devane ari ariva ivanga enna seila ella kaalam patri kondirukala for they had not held to the knowledge of god all through yaar irukka irundha enna yaar illa vitta enna You should not be worried about the people there if they are there or not. Brother or pastor irundha enna illatna enna. Even though the brother or pastor is present or not. Daniel ku Babylon la or pastor illa or brother illa. In Babylon Daniel did not have a pastor or a brother. Avan eppodu jebikiravanai kaana pattan. He was a prayer warrior praying always. Nee arindha satyatha patri kondu irukka vendo. You have to retain the knowledge of God. Agave than Paul Timothy kelugirar. That is why St Paul writes to Timothy. Nee kattu nichithukonda kaariyathile nilaithiru. You have to be established in the things that you have learned. Indre ko valka adutha varshathil or valkan valada. Don't live a life for today and another different life next year. Po LKG le padicho. You studied in LKG? Or baadu solli kudutanga. Rhyme was taught there. LKG le solli kudutha baadu enak innum yavarudhu. I still remember the rhyme that I was taught in LKG. Enak na vandu LKG padikumbodhu A B C D ipdi solli tharala. When I studied LKG I was not taught the alphabets as A B C and D. Na LKG la padikumbod or teacher paadam solli kudutanga. My LKG teacher taught me. Paadam solli kudutanga. She is uh, taught me a song. A B C D E F G H I J K K ellam N O P ellam N O P Q R S T U V W X Y Z X Y Z इधर बात I was taught to sing अब बात ये ना L K J ला सोली कुड़ते थे इब्बा ये यहाँ वर्ग ना बात The song which was taught to me in L K J is still in my memory इब्बा निंगे उस तो बारे ना निंगे अत्तना प्रसंग गए करेंगे वालों सत्यंगल गए करेंगे पौन वारा वन्ना प्रसंग तक आरे निंगे चोला मुनी माँगल के Now you think so many messages and so many truths have been taught to you. If I ask you the message I preached last week, can you tell it now? आज ये वाला कॉलेज जो बात है इन्होंने सुना वाली मोन वाली इंटर अप्लाइड मैकेनिक्स ये बना हम वंदे कॉलेज जो बढ़ी के वाले इंजीनियर कॉलेज जो बढ़ी के वाले यार नॉट इकल इंजीनियरिंग I studied aeronautical engineering and I had volume one and volume two in a Still applied mechanics, fluid mechanics, fluid mechanics, strength of materials, strength of materials. ये बड़ी वाली वन वाली उन्होंने ये बड़ा बढ़िया बुक के ताले लगा चुका बढ़कर आलोक। I had been in many voluminous books so that I could have it for a pillow. और नन ताले लगा रहा है। Nothing entered into my head. आप बढ़ती बढ़ती वजह से बढ़ती इंग्लिश आदमी लगा चुका ताले लगा चुका। I close the book and lie down upon it. अब बात है कि ना अब अपने नमः पिलेंगे बात है कि ना अवल वरिया बुक कल्लाम बढ़ी किरांगे। Our children has the capacity to study all these books. अन्ना वेरी पर्दे में विषय जलोर बता दिया रंबड़ी क्या ने सुना? अयो दी अवल कस्टमर आ रखे थे। But in case we ask you to study some ten chapters in the book of Revelations, they say and make a big fuss saying it is very difficult. आज वेरी कस्टमर आ रखे थे। पुरी अमाटे इधर ने सुन रहा। They say that that they cannot understand it and it is very difficult. Paul तीमते के सुन रहा नहीं कट्टे निचे तो कौन टा कार्य अत्ले निलेतर है। Saint Paul says to Timothy, you have to be established in the things that you have learned. इन और अंबद वर्षन के टालों उंगल के नसीना सत्य अब ये यहाँ उतले करना बात यहाँ उतले करनो. Even after I, if I ask you after 50 years, you must have those truths in your memory. इन द बात है ये भी सीधी बात नहीं है. Not that A B C D song. सत्य तब बात ये बात. The song about the truth. सत्य और एक बात आयर करा. The truth is a song. जीवन और एक बात आयर करा. Life is a song. देव उनके प्रमाण और एक बात आयर करा. The laws of God are songs. पास बीएल चाकू और लड़की की सुलवार. पास बीएल चाकू. What you used to say often? बीएल चाकू अंग्रेज़ पास तो सुलवार. और ऐसा है ना पास तोर. Pastor Vil Chako was an old pastor. Or Kunnur Center level in same way. When he was working in Kunnur Center. Moses in part. The song of Moses. Moses in part. So in another part of the Gila, Pramanangal could cover. It is written the song of Moses and the laws are given below. Even the Pramanangal could cover. The laws of God are given. Adam part. That is the song. Or the Zion in part. Next the song of Zion. But Zion in Zion, Zion in Subhav, Zion in Pramanam. The life of Zion, the laws of Zion, and the rules of Zion. Now we all are going to go and do. Let us close our eyes. Or under our hand, we will see what we have. Let us pray in secret. If we are going to do moon drawing, three things I please before. God gave them over to reprobate minds. God gave them over to unclean. 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 God gave them over to
and still those who haven't attained that perfection yaar yaar kula jaya jeeviya engira aan pilla illayo those who do not have the victorious man child avudaiya udadugal lili pushpathe pondrathu his lips are like lily vaasari ulla vellai pola vanindathu and it was dropping sweet smelling myrrh and arangathil yesu vendudal seidhar jesus prayed in secret and the kasapana paathram it was a bitter cup idu enna vittu neenga kudumanal neenga padi seiyum lord if it be possible remove this cup from me aayilum ennudaiya sittam alla nevertheless not my will eppadi aayil naan ummudaiya sittathai nerevetri mudikka vendum let thy will be done ummudaiya sittathai seiya vendume endru solli andarangathil vendudal seidhar he prayed in secret saying lord i have to do your will indaiki nammudaiya vaalkaila balattu thanmai irukkira endru othukolluvomaga today let us accept that there is barrenness in our life andavare abhishegathin moolamaga naan ummudaiya manaviyai maarinen kristuvin manaviyai maarinen lord by the anointing i became the wife of christ ummod 21 varudangal naan jeevithen andavare lord i lived along with you for 21 years ana idhuvare ummudaiya pillai onru enakkulla uruvagala ummudaiya parusutham engra pilla but till now your child has not been formed in me for example the child called holiness seva sittathin puranam the child or the doing the will of seva anbin puranam the perfection in the love of paavigalukkaga jeevarai koduthir you have given your life ondri avala padikirom in one john we read thanudaiya jeevanai koduthalnaley yesu anbu innadendru vilanga padirukkar and he by giving his life he has shown his love towards us indraiga nammudaiya satrukalukku nam jeevanai kodukka mudiyuma today can we give a life for our enemies illa saga viswasikku saga ulgirukku nammudaiya jeevanai indraiga nam kodukkuroma or are we prepared to give a life for our believers and saints jeevanai kodukka mudikirada are we able to give our lives illa no illa no kaaranam enna what is the reason malattu thanmai barrenness yen inda malattu thanmai why is this barrenness oh devanudaiya dandanai it is a punishment of god devane ariyum arivai patri kondirukkavilla we have not retained the knowledge of god devane stotrikka vendi nadathu stotrikkala we did not thank god praise god when we have asked to do satyatha poiyaga maatino we had made the creator into a lie satyatha evudaiya vasathi kettrodi valaitho we had bent the truth according to our convenience मेन्मानी அந்த ஸ்தானத்தை பெற்று கொண்டோ we desired lofty positions in this world and acquired it ஐயோ நான் மலடியாய் இருக்கிறேனே என்று அண்ணாலே போல உங்களுடைய உதடுகள் அசைவதாக let your lips also move like the lips of hannah saying oh i am barren அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற பிதா இதோ உடைய அந்தரங்கத்தை என்னுடைய அந்தரங்கத்தை காண்கிறார் behold the father who is in secret see it uh, your prayer in secret என்மேல் தேவனுடைய தண்டனை இருக்கிறது The punishment of God is upon me. आगे व्यतान जया जी में मेरे आंट पुल्ला याना को नहीं लाई. That is why I do not have the man child called the victorious life. क्या लंगल आप रहा मैं पुल्ला? Ask unto the Lord like Abraham. देवरीर अरियान के अन्न तरवीर. Oh Lord, what will Thou give Thy servant? आनो पिल्ले ये लाम ले रुकरे ने. For I am without a child. क्या लंगल रागे ले पुल्ला? Ask like Rachel. पुरुषरे बात कहलंगल। Ask unto your husband। क्रिश्चियन के रूप पुरुषरे बात कहलंगल। Ask unto your husband by name Christ। अयो यन अंडवरे यन पुरुषरे। Oh God, my Christ। उम्मोड़ ईरोतोर वरुदम। अभी सेवा मन्ना पटे ईरोतोर वरुदम। और विवाह का बंधन तीन लड़कों ने पढ़ गए। I've been anointed for 21 years and I'm with a marriage covenant for you for these 21 years। क्रिश्चियन के रूप पुरुषों ने ईरोतोर वरुदम नाल वांधुम उपलब्ध Give me a child, or else I die. Jaya thay kudo. Give me victory. Mudhe parshuddha the daro. Give me your holiness. Mudhe anbin purna the daro. Give me your perfection in your love. Pille kudo. Give me children. Illa vital saagre. Or else I die. Illa vital saagre. Or else I die. 
இன்னும் எவ்வளவு காலம் ஆண்டவரே நான் மலடியா இருக்க வேண்டும் oh lord how long still should i be barren சிலருடைய வாழ்க்கையில் in the life of certain people சாகுற வரைக்கும் மீகாலை போல அவர்கள் மலடியா இருந்து மரிக்கிறபடியால் கிறிஸ்துவின் நாளில் எடுத்து கொள்ளப்படாமல் போகிறார்கள் they are barren until the day of their death like michael and therefore they will not be taken in the day of christ சாகுற வரைக்கும் நீ நானும் மலடியா இருந்திர வேண்டாம் let is not that is you and me should not be barren until the day of our death meegale po saagara varaikku neeyu naanu pillai illamal irukka vendam like michael you and i should not be without child until the day of our death apdi irundha christian naalla poga mudiyadhu if that be the case we cannot go in the day of christ andaranga vendudhalai kathar kaangirar the lord sees the prayer in secret and andarangathai devan idho paarkkara andarangathil irundhu pidha paarkkara the lord who is in who see it from secret see it the secret prayer of yours avaru andarangathil irundhu paakkradha adina namakku veliyarangama theriyala he is also seeing from secret so he is not in open andarangathil irukkira pidha nammudi andaranga vendudhalai paarkkara the father which is in secret also see the secret prayer of us devanudaiya dandani nammeyil irukkirathu the punishment of god is upon us devane hariyum arivai patri kondirukkavilla we have not retained the knowledge of god namudi irudhiyathil or kadarudal undagattum let this be cry in our hearts poornathukaga thavippomaga let us yearn for our perfection paavam mariyadu paavame seiyadu paaridil jeevithire paavam mariyadu paavame seiyadu Oh, my God.